Hey guys, welcome back to the channel and this is Side Dental Vlogs and you all are welcome to yet another vlog. So today I am going to address one issue which is regarding uh, this video is mostly for uh, people who are working in clinics who have their own dental clinics and uh, most of them are worried, right? Worried because we have to pay the rent, we have to pay the salaries and patients are very less. I am talking about those clinics in which uh, there was a regular uh, patient flow and in which clinics I will give my own example also and new clinics also what shall we do, whether shall we open a new clinic if somebody is planning to open a new clinic so what is the situation now so as we all know that COVID-19 is at the peak pe hai, right, at the peak now I will put a story on Instagram my market is completely closed so because of uh, it is uh, regularly four to five times this area has been inside the containment zone and uh, still we I am in my clinic some uh, doing emergency cases so अभी हम लोग देख रहे हैं कि uh, suppose आपकी 10 से 12 OPD होती थी हर दिन कि आप full day clinic करते हैं तो अभी क्या होगा ना OPD अब notice कर रहे हों कि पिछले uh, मेरे clinic में मैंने notice किया पिछले एक दो महीने से OPD काफी कम हो गई है तो आपके मन में uh, डर पैदा हो जाता है कि अरे यार मैं अपना rent कैसे दूंगा मैं अपना सारा काम कैसे पे करूंगा और सारे सैलरीज कैसे दूंगा तो ये एक टेंशन जो नॉर्मली है देखिए आई वर्क इन अ डेंटल कॉलेज सो मुझे वहां से फीस आती है तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी टेंशन कम होगी लेकिन जिन लोगों का पेट सिर्फ घर सिर्फ क्लिनिक से चलता है जो कि फुल टाइम क्लिनिक करते हैं मॉर्निंग में भी करते हैं इवनिंग में भी करते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा टेंशन होना जायज है क्योंकि अभी सारे जो लोग हैं नॉर्मल पब्लिक है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सबका बिजनेस कम है राइट right? अगर आप देखेंगे होटल वाला जो कि रेस्टोरेंट करता है या फिर ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है ये पूरी वर्ल्ड के साथ में हर कोई आदमी जो कि बिजनेस करता था टैक्सी चलाता था मिठाई की दुकान खोल के बैठा था रेस्टोरेंट करा करता था या छोटे-मोटे शॉप्स वाले सब लोग लॉस में जा रहे हैं एंड पीपल आर लकी दैट योर डॉक्टर्स की कुछ इनकम आ रही है हम एटलीस्ट फीस तो ले रहे हैं पेशेंट से तो पेशेंट की प्रॉब्लम भी हमको समझनी बहुत जरूरी है इस टाइम पे बिकॉज़ और काफी डॉक्टर्स मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं डेंटल क्लिनिक में कि जो मुझे सुनने में आ रहा है आई डोंट नो वो बट सुनने में आता है कि आरसीडी के अच्छा अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात चलो हम छोड़ दें मतलब कि एग्जॉर्बिटेंट चार्ज करना नहीं चाहिए क्योंकि बात यह कि पेशेंट भी एक इंसान है हमारी तरह उसको भी नीड्स है हमको भी जैसे हमारे क्लिनिक का टेंशन होता है कि रेंट देना है ये करना है वैसे पेशेंट को भी बच्चे का स्कूल फीस देना है और घर का खाना सामान राशन लाना है तो हमको पेशेंट के एक्सपेक्ट एस्पेक्ट से भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और जो पुअर पेशेंट है उसको हमको थोड़ा सा हमको ट्रीट करना चाहिए हमको यह देखना चाहिए कि पेशेंट बेचारा गरीब है वो कहां से पैसे लाएगा अगर हम स्वार्थी बन के इस टाइम पे इस टाइम पे ज्यादा पैसे पेशेंट देगा पैसा ठीक है ऐसा नहीं कि नहीं देगा ठीक है लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स करें थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ा अगर पेशेंट अब दिख रहा है पुअर है तो आप तो भलाई कर रहे हो ना सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो अगर आप फिर भी एग्जॉर्बिटेंट चार्ज कर रहे हो तो कोई देखेगा नहीं कोई कुछ बोलने वाला ले ऊपर वाला और आपको दिल जरूर बोलेगा कि एक कोने में बोलेगा कि यार इतना नहीं लेना चाहिए था जो भी है आई डोंट नो आई मे बी रॉन्ग आल्सो बट ये मेरा कहना है तो अभी हर क्लिनिक्स में डेंटल क्लिनिक्स में पेशेंट कम है हालांकि एक तो डॉक्टर के अंदर डर है और पेशेंट्स के अंदर तो बहुत डर है अब मैं एक डेंटल कॉलेज में हूं जहां की ओपीडी अराउंड 90 हुआ करती थी 95 इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी फेब जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो अभी ओपीडी आज मेरी ओपीडी है मंडे आज तो ओपीडी पूरी पूरी कम हो गई है अगर 15 पेशेंट्स भी अभी मुश्किल से आ रहे हैं मतलब मंडे को जो सबसे हाईएस्ट डे ओपीडी होता है यहां पे उड़ीसा में सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है तो मंडे को पेशेंट ज्यादा होते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने एक दिन में 35 पेशेंट्स देखे हैं और पहले कितनी ओपीडी थी 90 अकेले मैं पूरी ओपीडी संभाल लेता हूं हर एक हर एक पर्सन जो है एक-एक दिन ओपीडी देखता है तो पहले क्या होता था चार पांच लोग ओपीडी देखते थे क्योंकि इतना पेशेंट अकेले देखना पॉसिबल नहीं है तो अभी क्या है कि मतलब डेंटल कॉलेज में इतने कम पेशेंट आ रहे हैं यहां पे 90 पेशेंट्स पर डे आते थे अभी 15 टू 25 आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यार डेंटल क्लिनिक्स में चार्जेस ज्यादा हैं और पेशेंट भी डर रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि पेशेंट बेवकूफ नहीं है कि उनको पता है कि डेंटिस्ट मुंह के सामने काम करता है और इतनी अवेयरनेस है इतना ये है चारों तरफ टीवी में रेडियो में कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कि लोगों को ये पता है कि 
कोरोना वायरस जो स्प्रेड होता है बाई फेस आईज हाथ पैर लगाने तो डेंटल क्लिनिक में आने में पेशेंट बहुत डर रहे हैं तो आप वेट करिए सिक्स मंथ्स तक इस साल को छोड़ दीजिए और प्रॉफिट के बारे में अभी मत सोचिए अभी आप इतना सोचिए कि मेरे को अपना क्लिनिक का रेंट निकालना है और सैलरी निकालना है और बस थोड़ा मेरे को घर के लिए सेव करना है खाने पीने के लिए अब वो अगर टारगेट अगर रखेंगे तो वो आपको टारगेट फुलफिल होगा अगर आप सोचेंगे यार मैं बहुत प्रॉफिट कमाने लगूंगा तो वो गलत सोच है क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन करना ही गलत है इस टाइम पे बिकॉज एवरीबडी इज एट लॉस अब लॉस के टाइम पे आप किसी पेशेंट को ज्यादा पैसे मांगोगे तो पेशेंट का एक बैड इंप्रेशन नेगेटिव इंप्रेशन आएगा आपके ऊपर एंड उसको लगेगा यार मुसीबत के टाइम पे उसने मेरी हेल्प नहीं की ज्यादा पैसे लिए तो उसके मन में भी एक नेगेटिव फीलिंग आएगा जब मेरा बिजनेस होगा तब मैं भी ज्यादा पैसे लूंगा तो इस टाइप का एक फीलिंग रहता है तो ट्राई करिए थोड़ा सा सोशल सर्विस करने में अब देखिए मेरा एक क्लिनिक बहुत पुराना है तो इसमें रेगुलर हर रोज तीन या चार पेशेंट आ जाते हैं पहले ज्यादा आते थे ठीक है अभी मेरा जो न्यू क्लिनिक है उसमें बिल्कुल भी पेशेंट नहीं आ रहे हैं बहुत कम पेशेंट आ रहे हैं मतलब दिन का एक तो वैसे ही सिचुएशन जो न्यू क्लिनिक सभी ओपन करना चाहते हैं आई वुड सजेस्ट कि अभी आप नया क्लिनिक पे इन्वेस्टमेंट मत करिए अभी कुछ दिन वेट करिए अगर आपको जगह मिल रही है अगर उसका रेंट कम है तो फिर चलेगा लेकिन अगर रेंट ज्यादा है तो अगर आप क्लिनिक खोल के बैठ गए तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि अभी आपको पेशेंट आएंगे क्योंकि अभी ये जो वायरस है अभी पीक पे है पूरा और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है इस टाइम पे बहुत सतर्क करना जरूरी है मे बी नवम्बर आप क्लिनिक कर सकते हैं लेकिन अभी अगर आपको क्लिनिक करना है तो बेटर टू डिफर इट फॉर फ्यू डेज तो यही था आज का वीडियो कि ज्यादा चिंता मत करिए कि पेशेंट नहीं आ रहा है पेशेंट नहीं आ रहा है पेशेंट नहीं आ रहा है पेशेंट जरूर आएगा आपके पास कहीं नहीं जाएगा और आपको ये लगता होगा कि चलो आप रूट कैनाल और आप रेट कम कर देंगे तो आएंगे पेशेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जितना आप नॉर्मली पहले ले रहे थे उतना लीजिए उससे 200-300 से एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि आप पीपी किट पहन रहे हैं एंड यूर सैनिटाइजिंग योर क्लिनिक मोर एंड यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फेशियल पहन रहे हैं अभी ग्लव्स का भी रेट बहुत हो गया हर पैकेट सिक्स हंड्रेड का आता है तो ये पेशेंट को समझा के आप एक एक पेशेंट से अगर आप थ्री भी एक्स्ट्रा लेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मैनेज हो जाएगा आपका एवरेजिंग है के होके आपको कोई लॉस नहीं होगा तो एक्सॉबिडेंट चार्ज मत करिए मीडियम चार्ज करिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट करिए स्केलिंग वेलिंग थोड़ा डिवाइड छोड़ दीजिए मत करिए अभी ट्राई टू एक्सट्रैक्शन डू एक्सट्रैक्शन वो पेशेंट है बहुत ज्यादा पेन में है तो सिर्फ मेडिसिन दे फिर एक्सट्रैक्शन कर दी ज्यादा अभी पेशेंट को मोटिवेट मत करिए कि रूट कैनाल करें क्योंकि पेशेंट का एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा उसके लिए जो पुअर पेशेंट है तो ऐसे ही मैं भी कर रहा हूं तो अगर आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और डू ज्वाइन माय चैनल एज अ चैनल मेंबर उसमें आपको बहुत सारे पर्सनल थिंग्स और वीडियोस देखने को मिलेंगी प्लस आप मेरे साई एंड स्टूडेंटल में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड वो जो मेरा इंस्टा आईडी है तो टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे टेक केयर